дорогие друзья, братья и сестры, многие из вас в будущем братья и сестры, кто-то уже сейчас крещение даже принял. Наша тема сегодняшнего дня – это защита Божия, что Бог ополчает ангелов своих вокруг боящихся Его. Утром мы слышали о том, вокруг кого ополчаются ангелы, что Бог защищает возлюбленных своих, тех, кто боится Его, кто любит Его, кто исполняет Его заповеди, кто чистым сердцем стремится к Нему. Мы слышали о том, что Бог гарантирует свою защиту, во всякое время тому, кто доверяется Ему. И вот сегодня моя тема тоже о защите Божией. Прочитаем один текст, сформулированный в виде вопроса. Вторая книга царств, 22 глава, 32 стих. Вторая царств, 22, 32. «Ибо кто Бог, кроме Господа? И кто защита, кроме Бога нашего?» Сначала я сформирую тему моей проповеди. Я уверен, что вы все понимаете, что защита у Бога. И если бы я сейчас попросил вас назвать еще тексты Священного Писания, которые говорят о защите Божьей, многие из вас бы смогли. Вот кто вспомнит какой-нибудь текст, который говорит о том, что верующий находит защиту у Бога? Пожалуйста, кто сможет вспомнить такой текст? А? Имя Господа крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Бог ли не защитит избранных и там вопиющих к нему? Еще, пожалуйста, есть тексты? Господь твердыня моя, да? Не поколеблюсь. Еще. Очень Господа обозревает всю, всю землю. Для чего там написано дальше? чтобы поддерживать тех, кто предан ему. Да, сердце че предан его. Еще, брат Сергей говорил. Мысль еще какая была? Покойно ложусь я и сплю. Да? Ибо ты, Господи, один охраняешь меня. Пожалуйста, Саша. Да. И 90-й псалом, большой псалом, там тоже о защите, мы о нем будем говорить. И вот сейчас братья цитируют. Друзья, то есть множество текстов Священного Писания говорит о защите Божьей. Множество текстов. Но видим ли мы это на практике? Видим ли мы, что верующие всегда Богом защищены? Вот у нас был молодежный лагерь, позвонил нам из Мурманска брат и говорит, семья мурманского благовестника поехала в Пермь, Перевернулся автобус, но пострадали. Слава Богу, все живы остались, но пострадали. Друзья, Бог сохранил или нет? Ну, можно сказать, что сохранил, живы все остались. Но мог бы, они же могли вполне благополучно доехать. Почему Бог их не защитил, и они перевернулись? Как вы думаете? Еще пример. Одна семья уехала отдыхать со всей семьей. Они тоже на севере живут. Долго их, долгое время их не было. А... Только они вот, ну, какое-то время уехали, им звонят, говорят, квартиру вашу полностью обокрали. Вопрос, почему Бог их не защитил? Плохая семья? Где-то согрешили? Друзья, я хотел задать вопрос. Это вопрос я хотел задать важный. От чего Бог нас защищает? Сто процентов. Вот сто процентов защищает. А от чего? Не всегда. Я не хочу сейчас сказать, что тот брат, который перенос на машине, он где-то согрешил, и Бог его за это наказал. Ни в коем случае. Друзья, бывает так, что человек и верующий болеет. Написано так, что и Павел болел и имел жало в плоти. И написано, что один человек его, который был сотрудник, он дошел до, почти до смерти, когда он помогал апостолу Павлу, и очень скорбел в том, что слух о его болезни, и он был близок к смерти, дошел до верующих. Друзья, послание к евреям, 11 глава, мы читаем о тех, которые верою побеждали. Верою побеждали царство, веру оставил Египет, верою вот это, верою вот это. Написано, побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали устал львам, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись в немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших во их воскресшими, Ины, иные же, как там дальше написано, замучены были не принявшие освобождение. Другие испытали поругание и побои, узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, 
подвергаемые пыткам, умирали от меча, скитались в мелких и козьих кожах, терпя недостатки, скорби и озлобления. Друзья, сегодня утром брат Виктор рассказывал о Джонни Паттоне, о том, что уверовавший вождь сказал, а что это за воинство вокруг твоей палатки ночью? А вы обратили внимание, что через некоторое время у Джона Паттона умирает сын, умирает ребенок и умирает жена. И возникает вопрос, а почему Бог не сохранил их тогда? Если он ополчался вокруг палатки Джона Паттона и вожди, и вожди племени видели, что Бог его хранит, почему он жену с ребенком не спас? Друзья, дело в том, что здесь Бог нам обещает, вот в Новом Завете, обещает свою стопроцентную защиту в некоторых вопросах. И я сейчас о этих трех вопросах буду говорить. В чем Бог обещает стопроцентную защиту? Вы когда-нибудь за, за, задумались о том, откуда произошло слово «защита»? За щитом. Друзья, раньше люди воевали с щитами. Я когда был в музее, в одном древнем очень, и там были огромные щиты. Они ростом больше человека. Я удивился, как такой щит можно вообще поднять. Люди и меч с собой, или копье носили, и еще у них был щит. Огромный, огромный щит из твердого такого дерева и обитого железом. Друзья, и был такой метод ведения войны, когда лучники остановились, ну, может быть, за километр или за два, там, ну, какое-то расстояние, натягивали свои 100-200 лучников, натягивали свои луки, стрелы отпускали, и вот они летели, и тогда у людей, которые были щиты, они их поднимали, и все стрелы вонзались в щиты, и человек оставался жив. То есть защита происходит от слова «находится за щитом», он в безопасности. Раньше их строили города и ограждали их э, стеной, но были поселения и вне стены, но когда приходил враг, то люди бросали свои поселения и все перемещались внутрь стены города. И таким образом они были защищены за щитом, за стенами города. И вот верующим Бог обещает свою защиту. Верующим Бог обещает, что они будут находиться за щитом Его. И никто их не одолеет. Но вопрос, в чем конкретно? Мы уже привели пример, что верующие бывают и болеют, и умирают. Верующие бывают, постигают различные переживания, они и, и терпят лишения. И так же, как и люди в мире. Но в чем же Господь обещает свою защиту на 100%? В чем же Господь обещает свою защиту, что ничего вот из того, что Он обещает, не повредит? Я отметил три отрасли. И о них расскажу. Может быть, их больше, но я отметил три. И сделаю свой, ну, свой вывод, я делаю на 90-м псалме. В 90-м псалме написано так. «Он избавит тебя от сети ловца». Друзья, первое, от чего Господь 100% защищает своего, своего дитя, это от оккультных сил. Друзья, мы с вами живем в такое время, когда оккультизм все более и более набирает силы. Мы сейчас в газетах, по радио, среди нашего окружения постоянно сталкиваемся с оккультным. И оккультное имеет большую власть над человеком. Господь говорит, верующего своя, своего я защищу. Написано в послании Иоанна, написано так, тот, кто в вас, кто дальше помнит как? Больше того, кто в мире. Однажды я со своим другом, я уже уверовал, принял крещение, ну, учился еще в институте, мы с вами, со своим другом, Игорь его зовут, мы идем с ним по улице, спешим на занятия, и вдруг нас останавливает цыганка. А этот друг мой, он хоть и хороший друг, но не такой, чтобы всем свой кошелек открывать и всем все раздавать, такой немножко прижимистый, понимаете, да? Вот. И у студентов и денег особо-то нету. И вот цыганка останавливает нас и говорит, молодые люди, хотите, расскажу вам будущее, хотите, расскажу. И так она заговорила, заговорила. Вот. И смотрю, Игорь стоит, смотрит на нее, вот как зачарованный, как вот, вот бывает обезьяны, вот смотрит на удава, вот так вот. Он смотрит на нее, смотрит, руку засовывает в карман. И все деньги, которые у нее есть, все деньги достает и отдает ей. Я говорю, ты что делаешь? А он как зачарованный. И я говорю, именем Иисуса Христа отойди от нас. И она и ушла. И он смотрит с этими деньгами в руках. Он поворачивается и говорит, что это было? Друзья, Бог защищает детей своих от оккультных сил. Защищает. 
И мы должны понимать, что 100% защищает. Оккультные силы не имеют доступа к человеку верующему никаким образом, если он сам к ним не выйдет. Помните, однажды сатана пришел к Богу, и Бог говорит, где ты был? Он говорит, я был на земле и обошел ее. Он говорит, видел ли ты, обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Что говорит сатана? Обратил. И он говорит, не кругом ли ты оградил его? Друзья, я понимаю так, что сатана хотел к Иову доступ иметь. Он с одной стороны, с другой стороны, с третьей стороны, с четвертой стороны, он пытался к нему пролезть со всех сторон. И он нашел, что он кругом был огражден. Со всех сторон защита Божья была вокруг Иова. Со всех сторон. Друзья, Бог обещает своим детям полную защиту от оккультных сил. И горе тому человеку, который из-под этой защиты выходит. Он заигрывает с оккультным. Он считает, что ничего страшного там где-то погадать, где-то, может быть, о гороскоп почитать, где-то, может быть, какой-то купить себе кулончик или еще что-то в этом плане, или зайти в какой-то, ну, с каким-то ложным учением оккультным столкнуться. Ничего страшного в этом нет. Друзья, Бог свою защиту снимет, и написано, сатана улавливает в свою волю. Я вам расскажу один пример. Он не совсем с оккультом связан, но в том же и связан с оккультом. Он произошел, когда мне было 12 лет. Когда мне было 12 лет, я еще о Боге вообще ничего не знал. Я уверовал лет 18, и первый раз Библию увидел только в 17 лет. Первый раз Библию увидел. Я родился в неверующей семье, даже в храм православном мы никогда не ходили. И я лето проводил в детских лагерях, в пионерских детских лагерях. И вот помню, однажды я приехал в пионерский лагерь, а любила книжки читать, и одно время я увлекался книжками ужасов. Ну, может быть, эту историю кто-то уже знает. Ужасы читал. И вот, помню, ночь, дом, где мальчики живут. Там мальчиков, наверное, 20 или 25, или 30 мальчиков. Ночь. Я сел на своей кровати, а сзади меня стекло окно. Ну, то есть я оперся спиной на окно. И сзади меня окно. Ночь. Мальчики вокруг меня собрались. И я им рассказываю страшные истории. Про кровь проживших мертвецов, ну, напугал их до ужаса, и самому страшно. И вы знаете, и вдруг какой-то момент времени они замерли, на меня не смотрят, а смотрят вдоль меня в стекло, вот сзади меня. Такой взгляд полный ужаса. Ну, у меня сердце опустилось, а стекло вот тут. Я так медленно сжался, медленно поворачиваюсь, поворачиваюсь. Смотрю, а там ничего нет. Ну, думаю, пошутили. И у меня в голову не пошло, как они могли все 30 сразу пошутить. И дальше, они, смотрю, расслабились, тоже все, какое-то видение прошло. И я сам дальше сам рассказываю, 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 дальше у страхов нагнал, тоже жуть такая. Вот и опять они смотрят вот так вот в окно. Ну, и я-то знаю, что там ничего нету. Я поворачиваюсь, а стекло вот тут. А мимо проходил сторож. Сторож с бородой. А вы когда-нибудь пробовали заглянуть в темную комнату? И вот так вот он к стеклу прилип, нос его сплющился. Вот, вот так он всматривается, всматривается, что там происходит. Борода здесь, нос такой, как у, как у свинюшки. Вот. И я так повернулся, и вот это, что, вот это лицо, оно вот здесь. Понимаете? Вот так вот. И главное, я не ожидал, что там что-то будет. Я помню ужас, который меня объял. Ужас! Я закричал и залез под кровать. Друзья, потом этот сторож, эти мальчики пытались меня оттуда вытащить. Но я сидел под кроватью, и мне было страшно. Друзья, я приехал домой, и я понял, что я никогда больше не буду читать ничего страшного. И с тех пор ни разу я был неверующим, не посмотрел ни одного фильма ужасов, не взял ни одной книги в руки. И вот до сих пор, бывает, вот книга подается в руки, вот открываю, если там что-то есть, нечистое, все, газета, все, закрываю, выкидываю, даже рядом, чтобы не было. Друзья, страшно. Я столкнулся не с оккультом, я столкнулся со сторожем. Друзья, и мне было страшно. Я представляю, как жутко человеку, которого Бог снимает защиту, и который сталкивается с оккультом. Поэтому, друзья, в вашем возрасте, в вашем возрасте. Сейчас много всяких искушений. Я, мы запрещаем играть в компьютерные игры, но я знаю, что кто-то из вас все равно играет. Друзья, сейчас компьютерные игры с ужасами, с монстрами. Друзья, этого надо бояться. Потому что вы заигрывать можете с огнем. Если Бог снимет свою защиту, защиту свою снимет, то вы столкнетесь лицом к лицу с самим сатаной 
И я вам скажу, что эта встреча вам не понравится. Я думаю, что вы не встречали, но братья-служители церкви и более опытные, в смысле родители ваши, встречались с людьми оккультно зависимыми. Друзья, это человек, который не имеет своей воли. Это человек, который хотел бы жить иначе, но он не может жить иначе. Это человек, который уходил в гробы, бился там головой, ограбая камни, его связывали и ничего с ним не могли сделать. Друзья, оккультный оккультизм – это страшно. Мы должны бояться этого. И Бог обещает свою защиту полностью. Он говорит, что кто будет верен мне, верен мне, тот никогда, никогда не будет поражен от оккультного. Друзья, сатана ничего не может сделать, если человек находится под защитой Божьей. В 1884 году была жила женщина, ее звали Сара. А фамилия вам известна. Ее фамилия была Винчестер. Сара Винчестер. Слово «винчестер» вы сейчас, может быть, знаете больше, как компьютерный жесткий диск. Но вообще «винчестер» — это ружье. И ее отец, ее отец, у него фамилия тоже была «винчестер», и он как раз, его, этот отец изобрел вот это ружье как раз, «винчестер» называется. Он заработал на этом оружии многомиллионное состояние. Многомиллионное. И это состояние досталось его дочери Саре. Но однажды ей сказали, что... Но она все время испытывала страх. Она, ей снились люди, убитые из этого оружия. Она понимала, что вот все, все, вот все это состояние на крови нажито. Она понимала так, что это все войны, вот убийства, все это благодаря оружию, которое вот изобрел ее отец. Она пошла к одной колдунье, и та и сказала, что твоя беда в проклятии из-за твоего отца. Ты должна... Спастись можешь только, если ты сделаешь странную вещь, которую я сейчас вам расскажу. Друзья, если бы была возможность, я, может быть, фотографии даже показал, у меня есть. Друзья, и до сих пор существует так называемый дом винчестеров. Ну, то есть дом семьи винчестеров. Это огромный дом. Это почти замок. В этом доме находится 160 комнат, 49 каминов. Друзья, в этом доме Сейчас я скажу вам, 10 тысяч окон. Но почему так много? Дело в том, что она очень боялась злых духов, которые ее преследовали и мучили. И единственный выход она нашла в том, чтобы этих духов запутать. Нам это кажется смешно, но она потратила очень много денег на то, чтобы выстроить дом, в котором лестницы ведут в потолок, в котором окна открываются в никуда, в котором двери открываются в пол или в стены. Она хотела, чтобы духи, которые придут ее мучить, они запутались. И вот посмотрите, 160 окон и 450, 160 комнат и 450 дверей. Там было множество дверей, которые вели в никуда, всяких потайных комнат, всяких лабиринтов. Человек мог подниматься по лестнице, по лестнице, и вдруг обнаружил, что лестница просто прекращалась, и перед ним пропасть. То есть она пыталась избавиться от духов, которые ее мучились. Друзья, это не выдумка, это история правдивая. Можете почитать в энциклопедии об этом. Дом Винчестера. Друзья, Бог своему сыну, своему человеку, своему э, дитю, он обещает, я тебя защищу. Ты будешь подпокоиться под покровом моим, и написано, и, как мы прочитали, избавить тебя от сети ловца. То есть ловец душ человеческих, то есть сатана, который пытается уловить свою волю, он тебе не повредит, Бог тебя сохранит. Друзья, и в наше оккультное время, когда очень много оккультного, Бог обещает сохранить. Однажды одна сестра, я ее лично знаю, она заболела одной болезнью, приехала в другой город, в другую страну, даже на Украину она приехала. И ей посоветовали, говорят, если ты хочешь выздороветь, есть один колдун. Она верующая сестра нашего братства. Можешь пойти к этому колдуну, и он тебя исцелит. Она понимала, что это грех, но болезнь ее мучила сильно, и она решила пойти. И она, она мне лично рассказывает. Она говорит, я пришла, села, притушенный свет, он дал мне нож в руки, стал что-то махать руками там, а потом говорит, вы какой веры? Она говорит, я баптистка. Она, он говорит, или смените веру, или я ничего сделать не могу, над вами защита. Она ушла. И он ее не смог ничего с ней сделать. И это яркий показатель. Слуга сатаны сам сказал, над вами защита. 
Друзья, я понимаю так, что Бог мог снять свою защиту, потому что она пошла туда, куда не должно было идти. Но я понимаю так, что она, может быть, Бог сохранил свою защиту, чтобы она убедилась в том, что действительно Бог защищает детей своих от оккультного. И вот первая мысль, которую я хотел так вам очень сильно вложить, что Бог обещает свою защиту от любых сил сатанинских. Мы не боимся, когда вокруг нас что-то делают, там, потому что мы находимся под защитой Божией. Но мы можем быть поражены, если мы выйдем из-под этой защиты Божией и начнем интересоваться тем, что Бог запретил. Бог запретил. Бывают в мире такие безобидные приметы, как постучать по дереву три раза, да, или там сплюнуть, или еще что-нибудь. Я вам скажу, да, да, друзья, или деньги вот правильно тут подсказывают. Я пришел как-то раз, ну, клиент ко мне приехал один уже поздно вечером, и, и деньги привез по работе, и положил их мне под ноги. И, и я, я не знал, что есть такая примета. Друзья, это все оккультное, нам этого надо остерегаться, избегать, чтобы Бог свою защиту не снял. Но если мы будем под Его защитой, то мы не боимся всех сил сатанинских, потому что Бог нас сохраняет. Однажды мы с одной сестрой ехали в машине, ну, сестра уже пожилая, уверовала, но я насколько хочу сказать, насколько этот грех может закрепиться в человеке. Мы ехали в машине, была уже полутьма такая, сумерки, едем на машине, и вдруг дорогу переходит что-то черное, маленькое черное переходит дорогу. Она, она сжалась так, сестра, и говорит, мы верующие, мы верующие, мы верующие. Ах, это собачка. То есть она пыталась слушать себе, ну, думала, что кошка черная переходит дорогу, и пыталась слушать себе, что все нормально, но успокоилась, когда собачка. Друзья, много лет человек верующий, а до сих пор в человеке сидит вот это. Мы должны понимать, что человек, находящийся под Божьей защитой, он на 100%, на 100% защищен от любых оккультных влияний. Поэтому и ваше, ваше время. Друзья, если, если все-таки вы столкнулись с чем-то оккультным, дети, внимательно, если вы столкнулись с чем-то оккультным, если в вашей жизни была связь какая-то через гадание, гороскопы, астрологию, или кто-то вам что-то показал, или какой-то фильм вы посмотрели, или книгу почитали, нечистую, самый лучший способ от этой грязи избавиться через исповедание. В лагере есть прекрасная возможность признать это, осудить это, чтобы Бог вас от этого освободил, чтобы у вас написано, как однажды Иисус Христос говорит, «Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего» чтобы Бог вас сохранил в чистоте, чтобы защита Божья была полностью над вами. Друзья, вторая, от чего Бог защищает человека на 100%? Вот первое, от оккультного защищает на 100%. Вторая, от чего Бог верующего человека защищает на 100%? То есть верующего человека этого не бывает никогда. Если он верный, боящийся, любящий Бога, то у него это не бывает никогда. Да, это... Десятый стих «Не приключится тебе зло». Вот эта фраза «Не приключится тебе зло». И еще один стих я прочитаю. Это из послания к римлянам, 8 глава, 8 стих. Послание к римлянам, 8, 8. Написано «И при том мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует, как дальше написано, ко благу». Друзья, Бог на 100% верующего человека защищает от случайностей. То есть, если человек доверился Богу, доверился человек вот, Слову Божьему, в церкви послушан, то у него не будет в жизни случайностей. У него могут быть переживания, как я вначале говорил. Машина может перевернуться и пострадать, квартиру могут обокрасть, он может заболеть и может даже умереть. Но это все будет не случайно. Друзья, чем плохи, ну, что, какая плохая судьба у людей неверующих? У них могут происходить случайности. То есть Бог не ведет их. Они идут сами, они не знают, куда идут, они могут попасть, попасть в ситуации, в которую они не хотели попадать. И это не к их благу. Иногда люди неверующие, они утешают себя словами. Ничего не ждем страшного, все ко благу. Вот случилось что-то, и неверующий человек говорит другому, ничего, и это к лучшему. Друзья, оптимизм этих людей достоин уважения, но по Слову Божьему мы находим, что ко благу служит только людям верующим. Написано, избранным по его изволению, любящим Бога, все содействует ко благу. 
И поэтому в нашей жизни случайностей не бывает. Если мы верующие, то мы можем быть уверены в том, что Бог нас ведет, и все, что с нами происходит, это Богом определено во благо нам. И хоть мы и не понимаем на данный момент, что происходит, и может быть на данный момент нам кажется какие-то трудные обстоятельства, переживания, но мы можем довериться Богу, что раз Бог так ведет, так и надо. Когда я женился, моя жена, она не из нашей церкви была, не из Тольяттинской, а немножко дальше за 180 километров, и вот когда мы поженились, она город на столете совершенно не знает. И я решил как-то раз поехать на, на, по работе в, один, в одно место по работе, а после этого места решил взять ее с собой, чтобы поехать на Волгу и показать ей Волгу. И вот мы заехали по работе, она сидела в машине, я спустился, ну по работе там быстро сделал дела, спустился в машину и еду к Волге. То есть в противоположную сторону от нашего дома к Волге еду. И у меня мысль, сейчас она спросит, Денис, а куда мы едем? И я скажу, а, секрет, мы едем к Волге. Там или еще что-нибудь. А мы едем, едем, она не спрашивает. Проехали еще время, я думаю, ну сейчас она спросит, Денис, а куда ты меня везешь? Я скажу, вот, сейчас увидишь, куда я тебя везу. Проехали время, и она опять не спрашивает. И вот так не спрашивает, не спрашивает. И в конце концов, меня уже стало переживать. Я говорю, Аня, почему ты не спрашиваешь, куда мы едем? Она говорит, ну тебе лучше знать, куда мы едем. Друзья, мне так понравилось это. Когда человек доверяет Богу, Богу лучше знать путь, лучше знать. И нам нечего переживать, нечего переживать. Иногда мы переживаем, вот мы это хотели сделать, но у нас не получилось. Кто-то хотел поехать в лагерь и вдруг заболел. Ой, как жалко, что я заболел, ну вот мне не повезло, говорят люди. Или подвернулась работа, или вот я знаю, брат один присмотрел машину, и все, он уже хотел эту машину продать, или купить эту машину, уже и деньги насобирал, и вдруг в последний момент машина продалась другому человеку. Ой, он переживал, не повезло. Друзья, любящим Бога все содействует на благо. Мы должны успокоиться, что если мы любим Бога, если мы Ему верны, если мы исполняем Его Слово, то в нашей жизни нет случайностей. И все, что происходит, это происходит по воле Божией и как во благо нам, может быть, не сразу, но в будущем, но все равно во благо. Друзья, мы можем привести массу примеров. Есть такая древняя китайская притча. У одного китайца ушел, ушла лошадь. Знаете эту притчу, да? Ушла лошадь, и ему жители деревни говорят, ой-ой-ой, горе тебе, лошадь от тебя ушла. А он говорит, странные люди, откуда вы знаете, горе это или не горе? Через некоторое время лошадь приходит и приводит еще коня с собой. А они говорят, ой, как хорошо, коня твоя лошадь привела, ой, как тебе повезло. Они говорят, ну мы же не знаем, хорошо это или плохо. Сын его стал обижать этого коня, дикого, упал и ногу сломал. Они говорят, ой, как тебе не повезло, сын ногу сломал. А, они, они, он говорит, ну откуда вы знаете, повезло мне или нет? И вдруг объявляют войну, мобилизация в армию, всех собирают, а этого сына дома оставляют, у него нога сломана. Друзья, то есть на самом деле мы не знаем. У нас взгляд, наш, наш самый взгляд, он направлен только сюда, вот, вперед. Мы, как говорят, дальше своего носа не видим. Но Бог знает все наперед. И верующим, и доверяющим его он определяет путь во благо. И нам остается только радоваться тому, что нас Бог ведет. И если что-то в нашей жизни происходит не по-нашему, слава Богу, так Бог ведет. Друзья, Бог защищает своих детей от случайности на 100%. Давайте вспомним пример Иосифа. Друзья, как вы думаете, Иосифу было приятно, что, что братья его продали в рабство? Он сначала там во рву был, потом он был в доме Патифара, в темнице был. Приятно ему было или нет? Друзья, ну вопрос, это было случайно для Иосифа или нет? Прошло время, и Иосиф, понимая, говорит, Бог послал меня сюда. Ну, а как вы думаете, если бы Иосиф знал, о каком положении он будет потом занимать, что он будет второй после фараона только по престолу, а фактически первый в государстве, что он спасет отца своего, что он спасет семейство свое, что он спасет весь народ израильский, он был бы согласен с путем, которым Бог провел или нет? Конечно, согласен. Но ему это не было открыто заранее. Но Иосиф был человеком верующим, верным, доверяющим Богу. И он понимал, что все, что происходит с ним, происходит по воле Божьей. Потом он попадает в, в темницу. Иосиф попадает в темницу, помните, да? Казалось бы, ну вот не повезло. Ну надо же, вот эта жена Патифара там вот подстроила так мне все плохо. И вот дом попадает в темницу. Друзья, но он попадает в темницу в то время, когда она находится два чиновника фараоновских, и с помощью которых он попадает потом в дворец фараона. В дворец фараона. Друзья, то есть мы какая? Бог управляет нашей жизнью, управляет жизнью тех, кто доверяется Ему. Еще один пример. Моисей. 
Когда был маленький Моисей, маленький, его положили в корзинку и поставили его в Ниле в тростнике. Друзья, я сейчас не хочу сказать, хорошо поступили родители Моисея или плохо они поступили. Но почему-то именно в этот момент дочь фараона вышла купаться именно в это место. Она вышла купаться. Друзья, я понимаю, Бога случайности не бывает. Не случайно она вышла. Не случайно она услышала плач. Не случайно. Бог послал, чтобы она спасла Моисея. Друзья, и вот в нашей жизни, вот эту мысль я хотел еще раз отметить, что Бог сохраняет нас от оккультных сил, если мы ему доверяемся. И нам не страшны все ухищрения сатаны, потому что мы под защитой Бога находимся. И Бог защищает нас от случайностей. Мой брат раньше был военным летчиком, и у него был друг, ну и до сих пор, наверное, есть друг. И был, вот этот друг рассказывает про себя такую историю, лично я слышал эту историю сам, бронированный вертолет, летит на военные действия. Но у вертолета, я не помню сейчас подробности, возможно, я, если специалисты среди нас присутствуют, что-то я неправильно скажу, но у него есть одно уязвимое место у бронированного вертолета снизу, там, где опускаются шасси. И там есть уязвимое место, где нет брони, потому что шасси опускаются и поднимаются. И здесь место просто то ли пластмасса, то ли еще какое-нибудь небронированное место. И как раз над этим местом находится кресло одного из э, летчик, ну, людей, которые находятся в вертолете. И всем им выдают бронежилеты. Он находится в бронежилете, в бронированном вертолете. Но они летели в какую-то точку горячую, и в смысле жаркий климат был, и жаркая очень атмосфера. Ему было очень жарко в этом бронежилете, и он, нарушая все свои инструкции, он снимает бронежилет и бросает его себе под ноги. Но вертолет слетал, возвращается обратно. Вот он поднимает этот бронежилет, а бронежилет под его ногами. Он поднимает бронежилет, и там одна или две пули. То есть пробил вот это незащищенное место в броне было пробито, и если бы он не снял бронежилет, бросил его, не, не бросил бы, то он бы был убит. Друзья, случайность. У Бога случайности не бывает. Друзья, Бог своих детей так ведет, что если что-то происходит, это происходит только по воле Божией. И если дитё доверяет Богу, то у верующих случайности не бывает. Иногда говорят так, иногда мы переживаем, а вдруг вот я умру? А вдруг вот что-то случится, вдруг я умру. Друзья, слово «вдруг» случайно к верующему человеку вообще не подходит. Если Бог не запланировал, что ты умрешь, ты не умрешь. Если запланировал, значит Бог так усмотрел, и это для тебя лучше. Или какая-то болезнь, или какая-то трудность, или наоборот какое-то благосостояние. Поэтому, друзья, защита от оккультных сил и защита от случайности. Бог нам это обещает. И последняя моя мысль, и будем заканчивать наше собрание. Помолимся после этого. Мысль более короткая, чем первые две мысли. Но мысль может быть даже более важная. Написано в конце 90-го псалма «И явлю ему спасение мое». Друзья, Бог защищает человека от вечной погибели. Это сто процентов. Да, человек в жизни может пострадать. Да, верующий может лише, терпеть лишения. Да, он может болеть. Да, он может какие-то скорби испытывать. Но Бог сто процентов защищает верующего от вечной погибели. Написано Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб». Друзья, и дальше написано. «Ибо не послал Бог Сына Своего судить мир, но, не послал Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится». Друзья, то есть мысль такая – верующему человеку, человеку, который доверяет свою жизнь Богу, согласовывает свои поступки и дела свои с Богом, для этот человек гарантированно не будет погибшим в вечности. Он будет спасен. Иногда встречаем у людей, верующих разных деноминаций, которые говорят, я верующий, но я не знаю, буду ли я спасен или нет. Друзья, своим детям Бог обещает спасение. Он обещает, что я доведу тебя до спасения. Я тот, который могу сохранить тебя и благословить тебя и довести до спасения. Я прочитаю один текст из послания Фессалоникийцам. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Прошу прощения. Да, смотрите, внимание, слушайте. 
И я читаю середины. И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Если бы сейчас вам сказать, дети, или нам, взрослым сказать, или даже самым ответственным служителям сказать, сделай так, чтобы твой дух, твоя душа и твое тело было без порока до пришествия Иисуса Христа. Чтобы ответить на, это, на, это, вот на такое желание, мы бы сказали, это невозможно. Это просто невозможно. Поэтому Павел здесь говорит, смотрите как, сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте. И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа, верен призывающий вас, который и совершит сие. Друзья, я уже сегодня и вчера беседовал с некоторыми мальчиками и девочками. Сегодня с мальчиками беседовал. И один мальчик говорит, я не знаю, как мне быть. Я и молился, я это делал, но я не могу от этого греха избавиться. Друзья, Написано, Бог сделает, верен призывающий вас, Он совершит сие. Если бы нам сказали, вот дорога на небо, вот путь освещения, очищения, стань хорошим, стань такой, как Бог, стань таким добрым, замечательным, святым, и тогда ты войдешь на небо. Друзья, никто бы не вошел. Но сам Бог мира, сам Иисус Христос, Он совершает это дело. Написано, верен призывающий тебя. Друзья, у нас еще будет призыв к покаянию. Может быть, у кого-то сегодня будет желание покаяться. И кто-то считает про себя, что мне будет трудно. Я сейчас покаюсь, а потом я в жизни своей не сохраню. Я все равно погибну, потому что я грешник, у меня много проблем, много пороков. Я слабый, я в школе не смогу засвидетельствовать. Я там и там. Друзья, верен призывающий тебя. Бог, призывающий тебя, Он верен. И Он совершит все. И твой дух, и душа, и тело сохраняться без порока и будет освящена во всей полноте. С нашей стороны верен всему, исполнять заповеди его, стараться изо всех сил делать то, что он нам говорит, а все остальное Бог берет на себя. Друзья, я вам скажу мысль, еще раз эту мысль, что Бог обещает сто процентов защитить детей своих от вечной погибели. Сатана не должен посеять нас мысли, что если мы доверимся Богу, то все равно мы сможем ну, упасть, там еще. Да, написано, праведник семь раз упадет, но Бог восставит его, если мы будем им послушны. Да, бывают люди, которые в своем ожесточении не хотят слушать Бога. Тогда они теряют то, что Бог им дал, теряют и спасение, теряют и вечную жизнь. Но человек, желающий быть с Богом, человек, боящийся Бога, друзья, он гарантированно спасен. Гарантированно. Хотя сатана может много говорить. Однажды был такой пример, ну, я не знаю, правда это или больше как притча, что Мартину Лютеру явился сатана во сне со списком его грехов. И говорит, вот ты такой, ты такой, ты такой, ты такой, ты такой. И множество ему написал. Друзья, для чего он это сделал? Для того, чтобы смутить его. Но Лютер говорит, ты многое сюда не вписал. Я и такой, и такой, и такой. Но все это Бог мне простил, и осветил, и избавил меня. Друзья, в одном послании апостол Павел пишет, такими были и некоторые из вас, но, но осветились, но очистились, но оправдались. Бог меняет человека. Друзья, мы, мы массу знаем примеров, когда человек был одним, а через некоторое время его совершенно было не узнать. Он стал другим человеком. человеком. У него стали другие мысли, другие побуждения. Друзья, он стал спасенным. Почему? Верен Бог, верен призывающий тебя, который и совершит сие. Бог не оставляет свою работу над тем, кто доверил ему свою жизнь. И он обязательно совершит в его жизни спасение. Поэтому, друзья, если у кого из вас есть сомнения, а стоит мне еще раз каяться? А может быть, я каялся и в прошлом лагере, и в позапрошлом, и в церкви кас, и у меня ничего не получается. Друзья, стоит, к Богу идти стоит. Верен призывающий тебя, который и совершит сие. На этом я хотел бы и закончить свою проповедь. И напомнить, что, друзья, Бог обещает нам свою защиту. Защит свой Бог ведет нас, в охрану свою Бог ведет нас. И сатана не будет иметь нам доступа никакого. И случайности в нашей жизни не будет. И самое важное, вечная жизнь нам обещана.
И если у кого из вас будет желание сегодня первый раз помолиться, покаяться пред Господом, открыть Ему свое сердце и сказать, Господи, я хочу довериться в Твои руки. Я сам слаб и немощен, и грехов во мне много, но я Тебе доверяюсь, Ты соверши во мне спасение Твое. Друзья, Бог вас помилует и благословит.